hoje é dia de top 5 óleos para cuidar da barba ressecada. Se você quer saber quais são os melhores óleos vegetais para cuidar da barba ressecada, então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barba Roca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje nesse top 5 eu vou falar aí de 5 óleos vegetais que vão ajudar demais quem tem problema aí com a barba ressecada ou quem tem a barba mais crespa, um pouco mais dura. Então esses óleos vão cuidar muito bem aí da sua barba e vão fazer um trabalho sensacional. Você vai usar e vai voltar aqui para falar que gostou bastante. Galera, antes de passar para vocês aí quais são esses cinco óleos aí que vão mudar a sua barba, eu preciso te agradecer. Isso mesmo, eu fiz recentemente um top 5 pentes e escovas e eu recebi vários comentários aí, várias sugestões aí de top 5. Inclusive, esse top 5 óleos para barba ressecada é uma indicação de vocês. Então eu queria agradecer, vocês são demais. Eu sempre digo, quem faz o canal são vocês. Então, muito obrigado. Mas antes de passar para vocês aí quais são os olhos, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não? É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí quando sair um novo vídeo, com certeza o YouTube vai te notificar. Não. Então se inscreve, ativa a notificação e aproveita e passa a barba no like aí para fortalecer. Agora sim, bora pro top 5. Galera, em quinto lugar ficou aí o óleo de coco. Isso mesmo, galera, o óleo de coco é o queridinho aí da galera. Isso mesmo, esse óleo aqui faz a cabeça tanto dos homens quanto das mulheres. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o óleo de coco. Na verdade, todos os óleos que eu vou apresentar aqui, eu já fiz um vídeo. Então, se você quiser se aprofundar nesse óleo, saber todas as suas propriedades, saber como usar e também quais são os benefícios... Logo depois desse vídeo, dá uma olhada que tem uma playlist completinha aqui no canal falando aí sobre óleos. Então, voltando aqui para o óleo de coco. Por que, que o óleo de coco é tão bom aí para a barba ressecada, para o cabelo ressecado? Porque ele é rico em vitamina E, vitamina K e também tem ferro. Então, é um ótimo óleo. É um óleo aí que vai fazer uma hidratação mais profunda. É um óleo aí que realmente faz a diferença aí, tanto para o cabelo quanto para a barba. Quem já usou esse óleo sabe muito bem do que eu estou falando. Outra coisa que é muito boa no óleo de coco é a facilidade de encontrar. Isso mesmo, o óleo de coco você encontra em qualquer lugar. Como eu disse para vocês, caiu no gosto do brasileiro aí o óleo de coco. Então você encontra em farmácia, perfumaria, no supermercado, em vários lugares aí você encontra. Então é um óleo muito fácil de encontrar também é um óleo barato, não é tão caro assim e você vai poder cuidar muito bem da sua barba. Eu recomendo bastante aí que você use o óleo de coco para fazer uma humectação. Vai ajudar demais, principalmente você que tem a barba ressecada, porque o óleo de coco vai trazer uma nutrição e também vai fazer um trabalho restaurando os fios que estão danificados. Beleza? Em quarto lugar ficou aí o azeite de oliva. Isso mesmo. Galera, o azeite realmente faz uma diferença muito grande na barba. É um óleo aí milenar, é um óleo que há muitos anos aí os homens desde a antiguidade vêm usando para cuidar da barba. E não é por menos, porque realmente o azeite conserva a hidratação. Então ajuda bastante a proteger tanto a pele quanto os fios. E como o óleo de coco, ele tem várias propriedades, várias vitaminas que vão penetrar aí nas fibras dos fios. Então, vai ser um tratamento de dentro para fora, porque o azeite tem uma facilidade de absorção aí pelos fios, então vai fazer um tratamento muito bom. O azeite de oliva realmente faz uma diferença bem grande. Se você for usar o azeite de oliva que você tem na cozinha, aquele que você coloca na salada, Preste bem atenção se realmente é um azeite de qualidade. Isso mesmo, porque tem muito azeite aí no mercado que parece óleo de cozinha. Então eu não indico. Na dúvida, vá numa perfumaria 
compra um frasquinho desse aqui, é bem baratinho e não vai ter erro na hora que usar o azeite. Então, na dúvida, se o azeite que você tem na cozinha é um azeite bom, compra um na perfumaria que é bem baratinho, muito fácil de encontrar e vai trazer vários benefícios. Beleza? Em terceiro lugar, ficou aí o óleo de rícino. Isso mesmo, esse óleo que é extraído da mamona é um óleo aí referência para quem está buscando fazer um tratamento para desenvolver a barba e desenvolver o cabelo. Tem vários relatos aí na internet, tem relatos reais de pessoas que fizeram o teste aí, fizeram um tratamento com óleo de rícino e tiveram ótimos resultados aí desenvolvendo novos fios. Mas o óleo de rícino vai muito mais além aí de estimular o desenvolvimento aí da barba e do cabelo. O óleo de rícino, ele é um poderoso aí bactericida, então ele ajuda bastante quem tem problema com caspa e ressecamento na pele. Esse óleo aqui, ele é muito bom. Realmente vale muito a pena você fazer uma umectação apenas com óleo de rícino. Vai trazer várias vantagens para você. Primeiro, vai ajudar aí a estimular o desenvolvimento de novos fios. Segundo, vai tratar aí qualquer fungo que você tiver, tanto no couro cabeludo ou na sua barba. Terceiro, vai ajudar bastante no ressecamento. Esse óleo aqui realmente é sensacional. Porém, você tem que ir devagar, porque como ele tem esse poder de hidratação bem intenso, eu recomendo que você use aí o óleo de risco para hidratação na umectação. Agora, se você quiser para desenvolver barba e cabelo, use um dia sim, um dia não, porque ele pode estimular bastante a oleosidade da pele. E se você já tem a pele oleosa, se usar todo dia, você vai estimular ainda mais. Esse óleo realmente ajuda bastante, principalmente quem tem a barba ressecada, quem tem a barba mais dura. Beleza? Em segundo lugar, ficou aí o óleo de amêndoa doce. Isso mesmo. Galera, muitas pessoas já conhecem aí o poder de hidratação do óleo de amêndoa. Isso mesmo, é um óleo que já chama bastante atenção porque ajuda no ressecamento da pele. Isso mesmo, muitas mulheres já conhecem as propriedades aí do óleo de amêndoa doce. Ajuda bastante aí, tem muitas mulheres com problema de ressecamento da pele que usam aí o óleo de amêndoa doce. Mas no cabelo e na barba, ele também faz algo sensacional. Ele vai hidratar os fios e também vai restaurar. Isso mesmo, porque o óleo de amêndoa tem vitamina, tem minerais, óleos graxos e aí vai reparar e restaurar os fios. Então eu indico bastante quem está fazendo aí um tratamento com minoxidil, usar aí o óleo de amêndoa doce. Vai ajudar bastante, galera. Vai hidratar, vai restaurar tanto a pele quanto os fios e também vai trazer maciez aí para os fios da sua barba. Então, o óleo de amêndoa doce ajuda, que é uma beleza. Recomendo bastante que você use aí numa umectação e também recomendo que de vez em quando você use no balme aí algumas gotinhas aí de óleo de amêndoa doce que realmente vai fazer a diferença na sua barba. Eu mesmo estou usando ele hoje. Eu usei meu balme e coloquei algumas gotas aqui do óleo de amêndoa doce. Dá uma olhada aí, a barba fica bem arrumada, fica bem firme e também com aspecto bem saudável. Porque realmente aí o óleo de amêndoa doce traz uma nutrição bem legal aí para a barba. Beleza? Em primeiro lugar ficou aí o óleo de abacate. Galera, o óleo de abacate é sensacional, principalmente para quem tem a barba ressecada. Ele ficou em primeiro lugar, não foi à toa, porque o poder de hidratação desse óleo aqui é bem forte. Isso mesmo, é um óleo que eu indico bastante. Se você tem um problema aí com a barba bem ressecada, a sua barba é bem dura, a sua barba é difícil de domar, de pentear, eu indico o óleo de abacate. O óleo de abacate ele é rico em vitamina E e ele vai trazer uma hidratação bem profunda, tanto para os fios quanto para a pele. Eu indico bastante o óleo de abacate porque, diferente de alguns outros óleos que eu apresentei para você, a textura dele é mais fluida, é bem mais tranquilo. Ele tem aí a fluidez do óleo de coco. 
porém com um poder de hidratação bem superior. Esse óleo aqui realmente faz a diferença, porém você tem que ir devagar com esse óleo, porque ele vai dar peso, vai dar volume aí para sua barba. Então se você pesar um pouco a mão nesse óleo, a sua barba vai ficar pesada, vai parecer que está molhada. Então vá devagar, ele tem um poder de nutrição muito bom. Outra propriedade que me chama bastante no óleo de abacate é que ele é um anti-inflamatório, isso mesmo. Então se você está tendo algum problema de irritação na sua pele, se você está tendo algum problema devido aí a um tratamento com minoxidil ou qualquer outro tratamento que você está fazendo para estimular o desenvolvimento dos novos fios, esse óleo vai ajudar bastante. Porém, tome sempre cuidado na hora de utilizar. Como eu disse, ele tem um poder de nutrição e hidratação bem maior do que os outros óleos que eu já apresentei. Então, o óleo de abacate é sensacional para quem tem a barba ressecada. Realmente indico bastante. Já indiquei para várias pessoas Muitos inscritos aí já usaram aí e realmente voltaram e relataram que realmente fez total diferença. Esse óleo aqui é sensacional. Não é à toa que ele ficou em primeiro lugar aí como o óleo para tratar a barba ressecada. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Top 5 óleos para cuidar da barba ressecada. Eu espero ter passado alguma dica nova, apresentado algum óleo que você ainda não conhece. Mas se você já conhecia aqui as propriedades desse óleo e sabe outros óleos aí que podem tratar o ressecamento da barba, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero ter passado todas as informações de uma maneira bem tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que logo depois desse vídeo a gente faz aquele bate-papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas. Se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes sociais. Eu sei que tem uma galera compartilhando bastante aí no WhatsApp. Continua compartilhando para que essas informações cheguem para outros barbudos também. Aproveita, segue a gente nas outras redes sociais do Barba Roca, no Instagram e no Facebook, porque sempre tem dicas exclusivas do universo da barba. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por si, fé! Fui!